ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാവൻഡർ കളറിലുള്ള സാറ്റൻ ഫ്രോക്ക് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ബോ ആണ് നല്ല ഫ്ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ് താഴെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഫ്രിൽസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൂടെ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ടൈ ബോ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഈ ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റൻ ക്ലോത്ത് ആണ് ലാവൻഡർ കളറിലുള്ള ഒരു സാറ്റൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാറ്റൻ ആണ് ഇത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡഡ് ആണ് ഒന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാറ്റൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലൈനിങ് ആണ് കോട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു സാറ്റൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ടൈയും പുറകിലുള്ള ബെൽറ്റും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള നെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിബ്ബാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസീലർ സിബ്ബാണ് കൺസീലർ സിബ്ബാണെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെഷറിംഗ് ടേപ്പാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ത്രെഡ് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്കും ലാവൻഡറും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസേഴ്സ് സ്കേൽ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വരുമ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ചസ് പിന്നെ ഇത് കുഞ്ഞുടുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അല്പം കൂടുതലിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തുണി ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശവും ഒരുപോലെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾക്കിത് അളന്നെടുക്കാൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണം രണ്ട് വർഷം ഒരുപോലെ അളന്നെടുക്കണം തുണി ഒരുപോലെ വയ്ക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ വിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി അളവ് കൂടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുടുപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധിക കാലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് ഇഞ്ചസ് ആണ് മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലും താഴെയും ഒരുപോലെ അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ വിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചസും ഇനി നമുക്കിതിന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണിത് മുൻവശവും പുറകുവശവും നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നടുക്കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ലോവർ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലോത്തിന് ഒത്തിരി വീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നാല് ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോത്തിന് കോർണർ ടു കോർണർ ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പം എട്ട് ഫോൾഡ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പർ പോർഷന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന വിട്ടാണ് ആ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ആ ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അളന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചസിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് ഇഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു ഹാഫ് കേവ് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം
അളന്ന് എടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഉടുപ്പിന് വേണ്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഹാഫ് ലെങ്ത് ഞാൻ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ പോർഷൻ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് സീമ അലവൻസോട് കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലോത്ത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അംബ്രല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്കേർട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈനിങ് വെട്ടിയെടുക്കാം ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുകൾ വശത്തിന് വേണ്ടി വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കണം നാല് വശവും ലൈനിങ്ങും ക്ലോത്തും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള ലൈനിങ് വെട്ടിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ക്ലോത്തിനെ രണ്ടായിട്ടും മടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗം മടക്കിയതിന് കോണോട് കോണായിട്ട് നാല് ഫോൾസിൽ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അളന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഫോൾഡിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വേസ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചസിന് നാലുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരെയുള്ളത് എത്ര ഇഞ്ചസ് ആണെന്നൊന്ന് നോക്കാം അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്കത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം അളന്ന് കേർവ് ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് താഴോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ സാറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് എപ്പോഴും ലൈനിങ് വെക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മളിതിൻ്റെ താഴെ നെറ്റും അളന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചസ് ആണ് സാറ്റൺ നമ്മളെടുത്ത് പതിനാറ് ഇഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ലൈനിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരേ അളവിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ ഫ്രിൽസ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിലും താഴെ ഇനി നമുക്ക് ഉടുപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലെ ബെൽറ്റ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വീ നീളത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഈ ബെൽറ്റ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുറകിലേക്കുള്ള ടൈ കൂടെ വെട്ടിയെടുക്കാം ക്ലോത്തിനെ നാലായിട്ടും മടക്കി മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് മടക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീ നീളത്തിൽ ഇതിനെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് താഴ്വശത്തു നിന്ന് ഒരു കേവ് പോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മുകളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇഞ്ചുമായിട്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രിൽസ് നമുക്കിതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ നെറ്റിന് നാലായിട്ട് മടക്കി നാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പീസസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ ഫ്രിൽസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ